Alright guys, basta uh, nandito na po muli ang um, higasing mister. Um, today, ang gagawin po natin ay nag-react po tayo kung paano po nagawa ng, uh, ng uh, China ang uh, ospital. Kung sila ng ospital sa loob lamang po ng uh, sampung araw para doon po sa uh, kasi di ba meron pong epidemic ngayon doon dahil sa uh, coronavirus. So, gumawa sila ng ospital uh, in just uh, 10 days. So, uh, madalian lang po tayo ngayon. Uh. Tignan po natin kung uh, paano po nila ito. Ano ba? Kasi napakabilis, napakabilis po, di ba? Sampung araw lang nagawa na nila ito. Agad. So, tignan po natin dito yung uh, slideshow po sa video yun. Yung mga picture lang po yung uh, ipapakita po sa inyo para makaiwas po tayo dito sa uh, copyright yun. Okay guys, so as you can see, uh, yan po yung nakikita nyo. Yung pangalan po yun ng uh, hospital na ginawa ng uh, China government which is uh, uh, paano ba yung pronunsyan? Hu Shenshan Hospital Wuhan, China So, tignan po natin ha, kung paano ito ginawa in just 10 days Okay guys, uh, yan, babasahin na lang po natin ano? uh, The hospital was uh, constructed in 10 days which could accommodate 1,000 beds So, Malaki-laking uh, hospital po ito, 1,000 beds. Kasi, kung beds lang, diba, napakarami na po sa libo. Sa isang bilyan, siyempre, may mga kasama pa po yung uh, mga uh, equipment, uh, medical equipment. So, uh, napakalaki po nito. As the number of coronavirus patients climbed, so was the speed of uh, constructing the hospital. Okay. The project broke ground late at night on January 23. So January 23, late at night, uh, sabihin po nun na, na patag na po yung uh, malawak na lupain na pagtatayuan po ng uh, hospital. January 24, over 100 excavators and uh, bulldozers were sent in. So as you can see sa picture guys, uh, ang daming uh, bulldozer, di ba? Tsaka mga excavators. So talagang kung ano ito, paspasa na ang trabaho nito. Hindi na ito biro-biro lang para talagang makuha yung uh, uh, mayari ang hospital sa loob lang ng isang pong uh, araw. And uh, 160 management staff and the 240 construction workers came to the construction site. So, ayan, may reinforcement pa sila. Nadagdagan yung kanilang, dinagdagan yung kanilang uh, manpower para lalo mas mapabilis ang uh, paggawa uh, ng uh, hospital na ito. Naman po yung uh, interview nung Juana. Uh, General Manager of Road and Bridge Company na si Mr. Uh, Zhang Zhongxi. Uh, correct me if I'm wrong kung tama ba yung uh, pronunciation ko sa pangalan ni Sir. Huwag um, mo na, Mimi. Um, so yun, uh, na-assemble yung kanilang uh, mga manggagawa overnight. So, talagang kuha na ito. Talagang tulong-tulong to the max na ito. Matapos lang agad ang kanilang uh, hospital para sa mga uh, victim po ng uh, coronavirus. So, nung uh, January 27, guys, Limang araw na, di ba? Uh, January 27, with ground leveling uh, completed, the first uh, prefabricated containers were constructed. So, in just five days, na complete na nila yung uh, pag-delivery ng uh, ground. Kaya, ayan, uh, yung mga containers, uh, inunti-unti na nilang ikwan, ikamada. Okay, January 28, steel construct structures of a two-story ward building took shape. 
So, January 28, naiporma na nila yung mga structures. Uh, yung, uh, ano yun eh, two-story. So, as you notice guys, everyday mayroong uh, pagbabago sa construction nila. Talagang nakakamangha yung, uh, yung kapasidad nila sa paggawa uh, nila ng ganito kabilis na hospital ano. construction of power facilities period. So, pasok po ng uh, February 1. Uh, okay na yung uh, power facilities yung kuryente. Lahat para magkaroon po ng supply ng kuryente yung, uh, yung uh, hospital. Alright. February 2. The hospital was uh, officially delivered. So, Ibig sabihin po nun, no, halos tapos na siya. Pwede na po siyang ganito. Pwede po talaga kabilis kira din na uh, mga po talaga. Yun guys, ang nakita po natin, ang pinakita po doon na may mga may mga kumpanya pong uh, tumulong para mag-provide ng mga pangangailangan para mabuhi po yung uh, hospital na yun. So doon po na, nakita po natin yung uh, unity ng uh, kanilang uh, bansa sa mga bintong uh, pagkakataon. Okay, so yun guys, nakita po natin kung uh, paano Uh, nagawa ng uh, government ng China nagawa yung hospital sa magdaman po ng uh, sampung araw eh, alam naman po natin na ang China sa ngayon may iba, napakaganda po ng technology sa kanila so may capacity po sila na gumawa ng hospital ng gamit kabilis kasi lahat po ng kailangan ay eh, makapuprovide po nila agad siya kahit nang gagawa ay eh, marami po silang magagawa so salut sa gobyerno ng uh, China para para sa kalilang uh, mamamayan para matugunan na pangangailangan. Pero parang sa akin, hindi pa rin po sumasapat dahil sa dami ng uh, uh, may uh, coronavirus. So, kailangan po ito ng uh, tulong, siyempre, ng uh, ng kuwan ng mga bansa. So, hindi lamang po ito kami uh, epidemic ng China. Pang uh, global na epidemic po ito. Hindi po ito uh, basta-basta na lang. So, di, uh, masasabi ko lang din, Tigil na po natin yung kwan yung kasi yan, China, ganyan, ganyan, kung ano-ano ang nakain kaya ganyan rin. Ang tao naman po yan, uh, nagkakamali. So, ang magagawa na lang po natin ngayon is uh, magtasal para matapos na po itong uh, uh, epidemya na ito. Para sa ano po ito, para sa ikabubuti ng uh, uh, buong mundo. Pag nawala yan, siyempre mawala na rin yung mga pangamba pang natin na baka kumalat yan, mapunta pa rito sa ating Pilipinas. So, yun guys, yun po ang aking uh, reaction dyan pagbawa na yun ang hospital. So, kung nandito na lang po yung video ko, para sa muli, ito po ang mga tigasing mister. Huwag niyo po nga kalimutan mag-subscribe, like, comment, share. Click na rin yung notification bell para ma-notify po kayo pag mayroon po tayong video. So, hanggang doon na lang po. See you next time sa sunod na video. Good luck sa China. So, peace and out.